Isang mapagpalang araw po ang sumaating lahat mga kababayan. Nandito po tayo sa part 2 ng ating video presentation sa pag-aaral ng isang sangay ng matematika, ang kursong algebra. Ang ating pong aklat sandigan ay algebra for college students na pinatnugutan ni na Dr. Oscar Limlingan at Dr. Isidro Carino. Ito pong video ito ay ginawa ni Sir R. Squared upang maging kasangkapan sa pagtuturo at maging kasangkapan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral o pagbabalik-aral sa kursong algebra. Sa video pong ito, atin pong tatalakayin ang tungkol sa special products. Unahin natin ang form na AX plus B multiplied by CX plus D o yung tinatawag natin the product of a binomial by another binomial. Para daw po makuha ang produkto or ang sagot or ang product ng binomial sa another binomial, may tatlo tayong panuntunan. Ito raw po ay magkakaroon ng tatlong terms. Ang unang term ng sagot or ng product ay makukuha sa pamamagitan ng pagmumultiply natin sa first terms ng multiplikan at ng multiplier. AX multiplied by CX. Ang middle term daw po ay makukuha natin sa pamamagitan ng pag-aad ng mga produkto ng extreme terms. Ang extreme terms daw po ay yung mga nasa dulo. Katulad dito sa halimbawang ibinigay, ang extreme terms ay AX at D. Samantalang ang mga nasa loob na terms ay tinatawag nating adjacent terms, which is B at saka CX. Ang middle term daw po ng sagot ay ang suma total ng mga produkto ng extreme terms at ng adjacent terms. At ang last term daw po ng produkto ay makukuha sa pamamagitan ng pagmumultiply ng last term ng multiplikan at last term ng multiplier B multiplied by D. Ako po ay gumawa sa lalong mas mabilis na pagtuturo or instruction ng mga araw upang atin sundan at para sa mabilis na pagkaunawa ng mga makikinig. Sundan lamang po natin ang mga araw. Una ay asul. Ang pangalawa po natin gagawin ay pula. Ang pangatlo po natin gagawin ay dilaw. At ang ikaapat ay ang berde. Halimbawa po, ang given ay 2x minus 3y multiplied by x plus 5y. Ang sabi sa atin dito sa binigay sa ating una ay ang asul. Kung kaya't 2x times x, meron tayong 2x squared. Ang pangalawa ay pula, 2x times 5y, kaya't meron tayong 10xy. Ang pangatlo ay dilaw, negative 3y times x. Therefore, we have negative 3xy. At ang pangapat ay ang berde, which is negative 3y times 5y. Therefore, we have negative 15y squared. Kapag kinumbine natin ang similar terms, matatagpuan natin na may similar terms sa 10xy minus 3xy, kung kaya't siya ay magiging 7xy. Kung kaya't ang ating sagot sa pangkalatan ay 2x squared plus 7xy minus 15y squared. Meron pa po tayong ilang pang mga halimbawa sa special products in the form of AX plus B multiplied by the quantity CX plus D. Ang pangalawang halimbawa ay 5X plus 2 multiplied by 2X minus 1. Ating pong susundan ang ibinigay na guide sa mga araw. Ang una daw po ay blue. Kung kaya't, ang ating munang imumultiply ay 5x at ang 2x 
ang kanyang sagot ay 10x squared. Ang pangalawa daw pong ating gagawin ay red. Kung kaya, imumultiply natin yung 5x times negative 1. Ang sagot ay negative 5x. At ang pangatlo ay ang dilaw, which is 2 times 2x. Ang sagot ay 4x. At ang huli ay ang berde, which is positive 2 times negative 1. Kung saan ang sagot ay negative 2. At pagkatapos po ay ikukumbine natin ang mga similar terms. Tayo po ay nakakita ng similar terms sa literal coefficient na x. Negative 5x plus 4x, meron po siyang negative x. Kung kaya't ang ating sagot sa pangkalatan ay 10x squared minus x minus 2. May isa pa po tayong halimbawa. 4x minus 3a multiplied by the quantity 3x plus 2b. Susundan po natin ang guide na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng mga araw. Ang una ay asul. Kung kaya, imumultiply natin ang 4x at ang 3x. Ang sagot po dito ay 12x squared. Ang pangalawa ay pula. Kung kaya't imumultiply natin ang positive 4x at ang positive 2b, siya po ay magkakaroon ng sagot na 8bx. Ang pangatlo ay dilaw. Kung kaya't imumultiply natin ang negative 3a at ang positive 3x, siya po ay magkakaroon ng sagot na negative 9ax at ang panghuli ay ang berde kung kaya't imumultiply natin ang negative 3a sa positive 2b ang sagot ay negative 6ab kung atin pong mapapansin may common factor po ang ating 8bx at saka 9ax ang common factor po niya ay x Kung kaya pwede po natin itong i-factor out at matitira 8b minus 9a sa parenthesis. Kung kaya, sa kabuuan, ang ating sagot ay 12x squared plus the quantity 8b minus 9a multiplied by x minus 6ab. Dadako naman po tayo sa sum and difference of two numbers x plus y multiplied by x minus y. Ang panuntunan daw po sa pagkuha ng product ng sum and difference ng dalawang number ay ito. The product of the sum and difference of two numbers is equal to the square of the first numbers minus the square of the second number. I-square lamang daw po natin yung uh, first number at minus square nung last number. Halimbawa, x plus y multiplied by x minus y. I-square lamang natin yung first number which is x squared. Pagkatapos, we have a minus sign at square nung last term which is y squared. Therefore, ang ating pong magiging sagot ay x squared minus y squared. Sa pangalawang halimbawa, meron na po tayong mga numerical coefficients. Ngunit, siya rin ay pumapatak sa form na sum and difference of two numbers. 3x plus y multiplied by 3x minus y. This is the sum and this is the difference of two identical numbers. Okay. Now, what we're going to do is to square the first term minus the square of the last term. I-square natin ang unang term, which is 9x squared, at ang second term, which is y squared. Kung kaya't ang sagot natin ay 
9x squared minus y squared. At sa panghuli, meron tayong halimbawang 2x cubed plus 3y squared multiplied by the quantity 2x cubed minus 3y squared. Ganun pa rin po ang ating gagawin. Yung first term po ay i-square natin. 2x cubed squared minus i-square din natin yung second term which is 3y squared squared. Therefore, ang square po ng 2x cubed ay 4x to the 6. Ang square ng 3y squared ay 9y to the 4. Kung kaya ang ating sagot ay 4x to the 6 minus 9y to the 4. Ang ating pong sunod na tatalakayin ay ang square of a binomial. Kapag ka meron daw po tayong binomial na ating ini-square, halimbawa x plus y multiplied by x plus y or may form na x plus y quantity squared or kung negative naman ito, x minus y times x minus y or may form na x minus y quantity squared ay meron daw po tayong panuntunan para madali nating makuha ang kanyang special products. Ito raw po ay magkakaroon ng produkto na trinomial. Kung saan ang mga terms nito ay susunod sa mga sumusunod na panuntunan. Una, ang unang term daw po ng magiging sagot ay equal to the square of the first term of the binomial. Ang middle term ng magiging sagot ay equal daw po sa twice the product of the two terms of the binomial. At ang pangatlong term daw po or yung last term ng sagot will be equal to the square of the last term of the binomial. Para sa mas mabilis na pagtuturo, atin pong bibigyan ng halimbawa. Halimbawa, 3a plus 5, quantity squared. Ang sabi po sa atin, sa panuntunan, ang first term ay square noong first term ng binomial. Kung kaya Wala po tayong ibang iisipin at gagawin kung hindi i-square lamang po natin yung first term. Huwag po muna natin lalagyan ng mga sign. Basta siya ay first term. 3a squared. Sapagkat yung po ang sinabi sa rule number 1. Ang second term daw po ay twice the product of the two terms of the binomial. So, twice, meron po tayong 2, times the product, 3a times 5, of the two terms of the binomial. Yan po ang second term. Huwag po muna nating iintindihin ang sign sapagkat lalabas naman po yan mamaya. At ang third term, daw po, will be equal to the square of the last term of the binomial. Kung kaya't i-square lamang natin yung last term ng binomial which is 5 squared. Ngayon, atin na po siyang isisimplify. 3a, 3a quantity squared is equal to 9a squared. Yan po yung first term. At yung second term, 2 times 15a that will be positive 30a. At ang last term is positive 25. Kung kaya, ang ating sagot sa kabuuan ay 9a squared plus 30a plus 25. Sa pangalawang halimbawa po, ay ipinakita dito kung negative naman ang middle term. 2x minus 3y squared, quantity squared. Ganun pa rin po ang ating gagawin. Wala po tayong gagawin kung hindi 
yung first term ay i-square natin. Pagkatapos po, yung second term ay twice nung product nung first at saka second term. So, twice the product of 2x times negative 3y squared. At ang third term will be equal to the square of the last term, which is negative 3y squared, quantity squared. Therefore, 2x quantity squared will be 4x squared minus 2 times 2 is 4 times negative 3 will be negative 12xy squared plus negative 3y squared quantity squared will become positive 9y to the fourth. Therefore, our answer will be 4x squared minus 12xy squared plus 9y to the fourth. Sa puntong ito, atin pong puputuli ng ating talakayan upang sa susunod na video ay atin bigyan daan ang panibagong paksain which is factoring. Uli po, ito po si Sir R squared na nagsasabing, ingat lagi, kain dami at tulog aga. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat nagahari noon ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Thank you very much and may God bless us all.